আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের ভিডিওতে আমাদের আজকের ভিডিওর বিষয়বস্তু হচ্ছে আমরা কীভাবে লিস্ট অফ টেবিল এবং লিস্ট অফ ফিগার অটোমেটিক জেনারেট করতে পারি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে সো আমরা জানি যে আমাদের থ্রিসিস প্রজেক্ট বা বই লেখার ক্ষেত্রে আমাদের অনেক সময় লিস্ট অফ টেবিল এবং লিস্ট অফ ফিগার দরকার হয় সো আমরা যদি এটা ম্যানুয়ালি করতে যাই তাহলে হচ্ছে এটি অনেক টাইম কনজিউমিং এবং একটি টিডিয়াস টাস্ক কারণ হচ্ছে আমরা আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের যে থিসিস পেপারটি বা থিসিস যে বইটি রয়েছে বা প্রজেক্টের বইটি সেটি অলমোস্ট সেভেন্টি টু এইটি পেজেস সো অনেক যখন আমাকে এরকম সত্তর বা আশি পাতা থাকবে সেই প্রত্যেকটা পাতায় যদি দুইটা বা তিনটা বা পাঁচটা করে হেডিং থাকে সো এতগুলো পেজ নাম্বার এখানে অ্যাড করা অথবা যদি আমাদের টেবিল বা ফিগার অনেকগুলো থাকে সেক্ষেত্রে এতগুলো পেজ নাম্বার ম্যানুয়ালি অ্যাড করা কিন্তু অনেক টাইম কনজিউমিং ব্যাপার সো আমরা যদি কোনোভাবে এটাকে অটোমেটিক করতে পারি সেহেতু আমাদের জন্য এটি লাভ হবে সো আমরা গত ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে আমরা কীভাবে আসলে অটোমেটিক টেবিল অফ কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে পারি সো এখন দেখাবো যেটি সেটি হচ্ছে অটোমেটিক লিস্ট অফ টেবিল এবং ফিগার ক্রিয়েট কীভাবে ক্রিয়েট করতে পারি তবে একটি যা ইম্পর্টেন্ট বিষয় বলার সেটি হচ্ছে আপনারা যদি লিস্ট অফ টেবিল এবং ফিগারে যদি চ্যাপ্টার নাম্বার ইনক্লুড করতে যান তাহলে অবশ্যই আপনাদেরকে আগে যেই প্রথম যে ভিডিওটি দিয়েছিলাম যেভাবে ফর্মেটিং করার ফর্মেটিং করার পরেই কেবলমাত্র লিস্ট অফ টেবিল এবং ফিগারটিতে আপনারা চ্যাপ্টারের নাম্বার ইনক্লুড করতে পারবেন আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি কি কারণ সো প্রথমে আমি একটি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট অন করছি সো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট যখন ওয়ান করতেছি আমরা চাচ্ছি সাপোজ এখান থেকে একটি আমি টেবিল বসাবো সো এটার উপরে আমি রাইট ক্লিক করলাম ইনসার্ট ক্যাপশন দিব কারণ হচ্ছে আমি যখন টেবিলের নাম্বার বসাবো যখন অটোমেটিক লিস্ট দিতে হবে এইটাই হচ্ছে ফর্মেটিং আমাকে ইনসার্ট ক্যাপশন দিতে হবে আমি যদি ডিরেক্ট এখানে টাইপ করি যে টেবিল ওয়ান তারপর হচ্ছে সাপোজ কম্পেরিজন অফ সামথিং সো এটা আমরা টাইপ করতে পারব না আমাদেরকে অবশ্যই কী করতে হবে একটা ক্যাপশন জেনারেট করতে হবে আমরা জানি ক্যাপশনটি কোথায় থাকে আমি যদি একটা ডেমো দেখাই যেমন এখানে যেমন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে টেবিলের যে ক্যাপশনটি সেটি রয়েছে টেবিলের উপরে বাম সাইডে আর ফিগারের যে ক্যাপশনটি এটি রয়েছে কোথায় ফিগারের নিচে মিডেলে সো এটি হচ্ছে আমি যেহেতু নর্দার্ন ইউনিভার্সিটিতে সুপারভাইজ করি এটি হচ্ছে নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির ফর্ম্যাট সো আপনাদের পার্টিকুলার যে কোনো ইউনিভার্সিটির জন্য কিন্তু এই ফর্মেটিংটা আলাদা হয় সো আপনাদের রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী আপনারা সেইভাবে কাস্টমাইজ করে নিতে হবে সো তাহলে টেবিলের যেটি হচ্ছে টেবিলেরটা হচ্ছে আমাদের উপরে বাম সাইডে আর হচ্ছে ফিগারের যেটি ফিগারেরটা হচ্ছে মিডেলে থাকবে এবং নিচে থাকবে সো এটাকে আমরা কীভাবে কাস্টমাইজ করতে পারি যেমন প্রথমে আমি যদি এটাকে এখন রাইট ক্লিক করি আমি যদি ইনসার্ট ক্যাপশন দিই সো এখান থেকে আমার তিনটা অপশন থাকবে লেভেলের এখানে টেবিল ইকুয়েশন নাকি ফিগার সো কম্পিউটার কিন্তু আসলে অটোমেটিক বুঝবে না এটা আসলে কি আমাকে বুঝাই দিতে হবে সো যেহেতু এটা একটা টেবিল আমি দিলাম এটা একটা টেবিল লিস্ট অফ টেবিল এরপর হচ্ছে পজিশন পজিশনটা আপনি কোথায় চাচ্ছেন উপরে না নিচে আমি চাচ্ছি উপরে তাহলে কি অ্যাবভ সিলেক্টেড আইটেম ওকে আমি অ্যাবভ দিয়ে দিলাম এরপরে নাম্বারিং এর ক্ষেত্রে এখন আমরা যেহেতু বলছিলাম একটু আগেই যে চ্যাপ্টার নাম্বার ইনক্লুড যদি না করি তাহলে ওয়ান টু থ্রি দিলে কোনো প্রবলেম নেই আমি জাস্ট ওয়ান দেবো যেমন টেবিল ওয়ান অটোমেটিক চলে আসছে এখন আমি একটা নাম যদি ক্রিয়েট করতে যাই সাপোজ কম্পেরিজন অফ সামথিং জাস্ট আমি একটা হেডিং অ্যাড করলাম সো এখানে আমাদের যে টেবিল ওয়ান পরবর্তী টেবিল যদি আমরা ক্রিয়েট করি সাপোজ আমি অন্য একটা টেবিল ইনসার্ট করতেছি কিছু লিখব না ব্ল্যাঙ্ক টেবিল সো এটাতে যখন আমরা ইনসার্ট ক্যাপশন দিব সো টেবিল টু দেখেন অটোমেটিক চলে আসছে জাস্ট ওকে দিলেই হবে এখন এই যে টেবিল টু চলে আসছে এখন আমি এটাকে যেভাবে যা লিখি এখন প্রবলেমটি হচ্ছে আপনার যখন থিসিস লেখার ক্ষেত্রে যেমন আমি যদি যে এক্সাম্পলটা দেখিয়েছিলাম যে ফোরের জন্য আমাদের লাগবে হচ্ছে টেবিল ফোর পয়েন্ট ওয়ান ফিগারের জন্য হচ্ছে ফিগার ফোর পয়েন্ট ওয়ান মানে আমরা চ্যাপ্টারের এগেনস্টটা চাচ্ছি আমরা চাচ্ছি না যে সবগুলো চ্যাপ্টার মিলে যে নাম্বারিংটা হবে সেরকম এক দুই তিন চার থাকবে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি চ্যাপ্টার থ্রি পর্যন্ত সাপোজ বিশটা টেবিল ছিল এইটা হচ্ছে একুশ নাম্বার টেবিল তাহলে কিন্তু এখানে টেবিল একুশ নাম্বার চলে আসবে কিন্তু আমরা এটা চাচ্ছি না আমরা কি চাচ্ছি যে চ্যাপ্টার অনুযায়ী টেবিলের নাম্বারিং হবে তাহলে আমাকে অবশ্যই এখানে চ্যাপ্টারের নাম্বারটা ইনক্লুড করতে হবে সো যেহেতু আমার এইটা আমার ফর্মেটিং করা নেই যেমন হেডিংটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফর্মেটিং করা নেই আর যদি আমরা একটা ডেমো থেসিস থেকে দেখাই যেমন এটা থেকে যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু এই যে চ্যাপ্টার কিন্তু ইনক্লুড করা আছে মানে এটা কাস্টমাইজ করা আছে সো এটা কিভাবে কাস্টমাইজ করতে হয় আপনার যে আগ
কিরকম যেমন চ্যাপ্টার নাম্বার থ্রি পয়েন্ট ওয়ান চাচ্ছি তাহলে আমি দিচ্ছি হেডিং হেডিং ওয়ান মানে কি চ্যাপ্টারের যে প্রথম হেডিংটা সেটা এরপরে হচ্ছে এখানে পিরিয়ড যদি দিতে চাই যেমন ডট পিরিয়ড মানে হচ্ছে ডট যেমন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এরকম থাকবে আর নাম্বারিং হচ্ছে এক দুই তিন আমি ওকে দিব এখন দেখেন একটা ইরোর মেসেজ আসবে আমি যদি ওকে দিই দেখেন এখানে একটা টেবিলের ইরোর চলে আসছে কারণ কি আমার এখানে হেডিংটা কানেক্ট করা নেই সো আমি যদি এখানে কানেক্ট করি সে এটা আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি এখানে একটা টেবিল এড করবো অথবা আমি একদম নিচে চলে যাচ্ছি আপনাকে দেখানোর সুবিধার জন্য এখানে আমি আরেকটা টেবিল এড করবো সো এখানে যখন আমি ইনসার্ট টেবিল দিচ্ছি এখন আমি যদি এখানে ডাইরেক্ট ক্লিক করে ইনসার্ট ক্যাপশন দিই আপনারা এখন দেখেন এই যে অটোমেটিক্যালি এটা দেওয়া আছে যদি নাও থাকতো নাম্বারিং এ এই যে ইনক্লুড চ্যাপ্টার নাম্বার হেডিং ওয়ান পিরিয়ড দাও ওকে দিব এখন দেখেন ওকে যখন দিচ্ছি দেখেন এটা টেবিল ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ছিল এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি কী হয়ে গেল ফাইভ পয়েন্ট টু হয়ে গেল মানে এটা চ্যাপ্টারের সেকেন্ড টেবিল সো এইটার সাথে কিন্তু এই ফিগারের সম্পর্ক নাই অনেকে মনে করে যেহেতু এটা ফাইভ পয়েন্ট টু তাহলে ফিগারের নাম্বার মনে হয় ফাইভ পয়েন্ট থ্রি হবে আসলে তা না টেবিল টেবিলের জায়গায় ফিগার ফিগারের জায়গায় সো যেহেতু চ্যাপ্টারের এগেনস্টে সেহেতু চ্যাপ্টারের প্রথমটা হবে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান টেবিল টেবিল পরেরটা হবে ফাইভ পয়েন্ট টু আর যেহেতু এটি চ্যাপ্টার ফাইভ এখানে দেখেন ফিগার কিন্তু ফোর পয়েন্ট মন শো করতেছে তার মানে কি এখানে একটু প্রবলেম রয়েছে এটাকে রাইট ক্লিক করে আমরা জাস্ট আপডেট যদি দিই অথবা এটা মনে হয় ম্যানুয়ালি টাইপ করা আপনারা যদি এটাকে জাস্ট রাইট ক্লিক করে এখানে আপডেট দেন এই যে আপডেট ফিল্ড রয়েছে যদি ম্যানুয়ালি না থাকে যেন অটোমেটিক থাকে তাহলে জাস্ট আপডেট ফিল্ড দিলে দেখেন এই যে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান অটো চলে আসছে সো এটা হচ্ছে মাইক্রোসফট অফিসের একটা প্রবলেম আপনারা যদি এই নাম্বারিংগুলো পরে যেমন টেবিল অফ টেবিল ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট টু এখন কোনো কারণে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি আর একটা টেবিল আমি জেনারেট করতেছি সে এখানে আমি একটা ফাইভ পয়েন্ট থ্রি টেবিল জেনারেট করি তাহলে আপনাদের প্রবলেমটি বোঝাতে সহজ হবে সো আমি যখন রাইট ক্লিক করে ইনসার্ট ক্যাপশন দিব সে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি এখন কোনো কারণে আমি ফাইভ পয়েন্ট টুটা ডিলিট করে দিলাম দেখেন এখন কিন্তু ফাইভ পয়েন্ট ওয়ানের পরে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি আছে টু কিন্তু অটোমেটিক্যালি কিন্তু কি কারেকশন হয়নি সো মাইক্রোসফট অফিসে আপনারা যেমন আগের যে ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে আপনাদের যদি কোনো নর্মাল হেডিং থাকে যেমন এখানে ফাইভ পয়েন্ট টু হেডিং এখানে যদি কোনো হেডিং অ্যাড করি অথবা ফাইভ পয়েন্ট টু এটা সে এখানে মনে করেন ফাইভ পয়েন্ট থ্রি আছে কোনো একটা হেডিং সে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি আছে সো আমি যদি এটা ফাইভ পয়েন্ট টুটা রিমুভ করে দিই যেমন এইটাকে যদি আমি নর্মাল রাখি দেখেন এখানে কিন্তু কোথায় গেল ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান এখন অন্য কিছু টাইপ করলে হেডিং টু যখন দিব এটা কিন্তু ফাইভ পয়েন্ট টু অটো হয়ে গেছে সো আপনারা সেইমভাবে যখন ফরমেটিং ঠিকভাবে করা থাকবে এই এটা নাম্বার কিন্তু অটোমেটিক চলে আসবে যদি কোনো কারণে না আসে যে এরকম অটোমেটিক আসলো না তাহলে যেটা কি করতে হবে যেমন টেবিলের ক্ষেত্রে আসবে না ফিগারের ক্ষেত্রে আসবে না বাট এটার ক্ষেত্রে কিন্তু আসবে যেমন এই রেজাল্ট ডিসকাশনটাকে যদি এখানে আমি হেডিং টু দিই এই যে ফাইভ পয়েন্ট টু এখানে দেখেন ফাইভ পয়েন্ট থ্রি হয়ে গেছে এখন সো এটা অটোমেটিক আসবে এটা কোনো কারণে একটু আগে আসতে ছিল না বাট এটা আপনাদের কোনো টেনশনের কোনো কারণ নেই এটা অটোমেটিক্যালি চলে আসবে ওকে বাট এই টেবিলের নাম্বার এবং ফিগারের নাম্বার কিন্তু আসবে না সেই ক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে প্রত্যেকবার এইরকম টেবিল বা ফিগার এখানে ক্লিক করে আমাকে রাইট ক্লিক করে আপডেট ফিল্ড দিতে হবে সাপোজ এটা ফাইভ পয়েন্ট থ্রি এখন যদি এটা ফাইভ পয়েন্ট টু করতে যাই রাইট ক্লিক করবো আপডেট ফিল্ড দিতে যাবো এখন আমার যদি একশো টেবিল থাকে তাহলে কিন্তু এটা আমার জন্য অনেক টাইম কনজিউমিং তাই না যে আমি এতগুলো টেবিল কিন্তু করতে পারবো না যেমন আমার যদি এইটা এখন ফাইভ পয়েন্ট থ্রি থাকে আমি যদি এখন আরেকটা টেবিল ইনসার্ট করি সে এইটা হচ্ছে এই যে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি এখন ফাইভ পয়েন্ট টু আসলো ওকে সো আপনার পরবর্তী টেবিল জেনারেট করলে অনেক সময় অটো কারেকশন হবে অনেক সময় হবে না যদি না হয় তাহলে আপনাদেরকে নির্দিষ্ট জায়গায় ক্লিক করে এটাকে আপডেট ফিল্ড দিতে হবে এই যে আপডেট ফিল্ড রয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি একশো থাকে বা দেড়শো টেবিল থাকে সো এতগুলো টেবিল যদি আমার থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাকে একটা একটা করে আপডেট ফিল্ড দেওয়া তো অনেক কষ্টসাধ্য তাই তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা কন্ট্রোল এ দিয়ে পুরো ডকুমেন্টটি সিলেক্ট করে ফেলবেন এরপরে জাস্ট রাইট ক্লিক করে আপডেট ফিল্ড দিলেই এই যে এটা না আপডেট ইন্টার টেবিল আমি যখন ওকে দিব সো যতগুলো এরকম টেবিল অফ কন্টেন্টের মধ্যে যতগুলো টেবিল থাকবে সবগুলো আপডেট হয়ে যাবে কোনো কারণে যদি টেবিল আপডেট সেক্ষেত্রে না হয় সেক্ষেত্রে আমাকে এই একটা একটা করে ম্যানুয়ালি আপডেট দিতে হবে ওকে আর তারপরেও যদি না হয় আর একটি যেটা বুদ্ধি যেটা দেখালাম যে আপনারা যখন
এই ফিগারটি ছিল ফিগারটি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান হয়ে গেছে সো এখানে একটু প্রবলেম হয়েছে আমার যেহেতু আগে ছিল এটার সাথে কানেক্ট করা আমি নতুন একটি ফিগার এনে দেখাচ্ছি সো এখান থেকে একটা ফিগার ইনসার্ট করতেছি আমি এখন আপনাদের জন্য বুঝাইতে সহজ হবে ওকে সো এটা আমার নাই এখন আমি যদি রাইট ক্লিক করি ইনসার্ট ক্যাপশন সে এখান থেকে নাম্বারিং আপনারা ইনক্লুড দিয়ে দিবেন ওকে দিবেন একবার দিলে আর দ্বিতীয়বার দিতে হবে না ওকে দিব টেবিল ফাইভ পয়েন্ট চলে আসছে এখন আমি যা লেখা লিখবো সো এইটা করার পরে যেটা আপনারা করবেন সব কিছু ঠিক হয়ে যাওয়ার পরে আপনারা একদম উপরে চলে যাবেন একদম উপরে যে যেখানে আমার লিস্ট অফ টেবিল এবং লিস্ট অফ ফিগার দরকার সাপোজ এখানে আমার লিস্ট অফ ফিগার দরকার তাহলে আমি এখান থেকে ফিগারগুলো মুছে দিলাম এখন আমাকে করতে হবে আমরা রেফারেন্সে চলে যাব ইনসার্ট টেবিল এবং ফিগারে এখান থেকে আমরা এটা কিসের জন্য আনতেছে ফিগারের জন্য সেক্ষেত্রে এখান থেকে ফিগার ইকুয়েশন এবং টেবিল আছে আমরা ফিগার সিলেক্ট করে ওকে দিব এরপর দেখেন ফিগারের নাম্বারগুলো অটোমেটিক কিন্তু এখানে চলে আসছে ওকে সো এখানে অনেক সময় দেখবেন যে এরর আসবে যদি আপনার ঠিক মতো লিঙ্ক করতে না পারেন বা ফরমেটিং ঠিক মতো না করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাদের কারেকশন করতে হবে এবং কারেকশন করার পর এখানে যদি আপডেট ফিল্ড চান তাহলে আপনাদের আপডেট করে দিলেই এটা অটোমেটিক্যালি ঠিক হয়ে যাবে অথবা রাইট ক্লিক করে যদি আপডেট ফিল্ড অপশান আছে যেমন এই যে আপডেট ফিল্ড অপশান তাহলে এখানে ক্লিক করলে এখানে আপডেট হইলে পরের ভিতরে যে টেবিলগুলো ছিল সেগুলো অটোমেটিক আপডেট হয়ে যাবে সো এই ছিল টেকনিক সেইমভাবে আপনারা লিস্ট অফ টেবিলও আনতে পারেন যদি লিস্ট অফ টেবিল না থাকে সাপোজ আমি এখান থেকে ইনসার্ট টেবিলে যাব ফিগারের জায়গায় টেবিল সিলেক্ট করব এরপর ওকে দিব এখন দেখেন সবগুলো টেবিল আমার এখান থেকে পেজ নাম্বার সহকারে চলে আসছে এরপর আপনারা যদি চান যে এটাকে এডিশনাল আই একটু ফরমেটিং করতে যেমন এটা সিলেক্ট করার পর এটা যদি ফন্ট সাইজ কালার যেমন এখান থেকে আপনারা ডিফারেন্ট ফন্ট সিলেক্ট করতে চাচ্ছেন স্টাইলিশ ফন্ট অথবা কালার সিলেক্ট করতে চাচ্ছেন এটা আপনাদের মতো এখন আপনারা সিলেক্ট করে নেবেন সো এখন দেখতে পাচ্ছেন যে অটোমেটিক ফরমেটিং হয়ে গেছে সো এভাবে আপনারা চাইলে অটোমেটিক ক্রিয়েট করতে পারেন সো ভিডিও ভালো লাগলে সবার সাথে শেয়ার করবেন এবং কোনো কিছু পার্টিকুলার কোনো টপিক যদি না বুঝেন সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কমেন্টস করবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম